un piccolo paese in provincia di Firenze, Rignano sull'Arno. Partite. Montagne di ghiaccio e un mare di navi. Di navi? No. Oh. <ride> un mare di navi. Ma che cosa c'entra? Beh, certo nell'Antartide vanno le navi. Oh. Uh, un campione come lui! Ma che convinto! Antonio, fa caldo! Riuscire a fermare la febbre del globo con uno scudo chimico in cielo, questa è l'idea dei ricercatori dell'Università di Harvard, stanno mettendo a punto un originale sistema per raffreddare il pianeta, Simone Turchetti. Il riscaldamento globale è una realtà con cui ormai facciamo i conti, ma un gruppo di ricercatori di Harvard ha in mente una soluzione drastica per risolvere il problema. Mandare palloni aerostatici a 20 km di quota per diffondere una nube di particelle e bloccare i raggi solari, anche solo dell'1%, in modo da raffreddare il pianeta. In pratica l'idea è creare artificialmente quello che è accaduto varie volte con potenti eruzioni vulcaniche, come quella del Pinatubo nelle Filippine che nel 1991 ha proiettato in atmosfera 10 km3 di ceneri. Il risultato? Le temperature medie globali nei due anni successivi sono calate di mezzo grado. Il team di studiosi americani ha ottenuto finalmente il via libera e l'anno prossimo il primo test prenderà letteralmente il volo. Prima spruzzerà vapore acqueo o carbonato di calcio, poi se avrà successo nel 2022 si passerà a particelle piccolissime di un millesimo di millimetro, di ossido di alluminio o derivati del carbonio. Un progetto di geoingegneria, vale a dire l'uso dell'ingegneria per modificare il clima del pianeta. Un termine però che a molti fa tremare i polsi e diversi climatologi sono già in allarme. Il clima è un sistema complesso, ricordano, e non si può alterare in modo così brutale, a meno di non rischiare effetti collaterali imprevedibili, innescando magari una nuova era glaciale. Un incendio devastante ha avvolto la cattedrale di Notre Dame nel cuore di Parigi. Le fiamme si sono sviluppate dalla copertura dell'edificio e il rogo sembra sia legato ai lavori di ristrutturazione. Una colonna di fumo ha oscurato il cielo sull'île de la Cité ed è visibile in gran parte della città. La cattedrale è stata evacuata, così riferiscono i media francesi, un rogo terribile, ha commentato il sindaco Anne Hidalgo, mentre il presidente Macron ha annullato il discorso alla nazione previsto per questa sera.